యేసు పాపమును జయించాడు we want to continue looking at the life of jesus as the perfect example god has given us on earth and demonstrating how god wanted man to live and to devudu manishini ela jeevinchalani korukunnado chupinchadaniki aayana bhoomi meeda manaki ichina paripurnamaina maadri aina yesu yokka jeevithanni chodatam konasagiddamu today we want to look at his holiness and his purity ee rojuna manam aayana parishuddhatanu ఆయన పవిత్రతను చూద్దాము గాడ్ ఇస్ హోలీ అండ్ ఈ టెల్స్ అస్ బికాస్ ఐఎమ్ హోలీ బి హోలీ యువర్ సెల్ఫ్ దేవుడు పరిశుద్ధుడు నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరును పరిశుద్ధులయ్యినడని ఆయన మనతో చెప్తున్నాడు బట్ ఫర్ అస్ హు ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ క్రియేటెడ్ విత్ అ ఫ్రీ విల్ హోలీనెస్ కెన్ కమ్ ఓన్లీ త్రూ ఓవర్ కమింగ్ టెంప్టేషన్ త్రూ సేయింగ్ నో to temptation kaani swechchagala chittanni kaligi undeyatlu srushtinchabadina manavulaina manaku parishuddhata sodhananu jeyinchadam dwara danni kaadanatam dwara ne vastundi we are not inherently holy when we are born we are inherently sinful manamu swabhavikamga parishuddhulamu kaamu manam puttinappudu manamu swabhavikamga paapaatmulamu in fact even when adam was created he was not inherently holy he was inherently innocent vastavaniki aadamu srushtinchabadinappudu kuda atadu swabhavikanga parishuddhudu kaadu atadu swabhavikanga niraparadi ante amayakudu he had to choose god and say no to temptation in order to be holy atadu parishuddhudu kaavadaniki sodhananu kaadani devunni enchukovalasi undenu now in the same way today to be holy we have to be tempted in fact this is one purpose of temptation adhe vidhanga ee rojuna parishuddhalam avadaniki manam sodhimpabadali nijaniki sodhimpabadataniki idi oka kaaranam temptation is not meant to lead us into sin quite the opposite sodhana manalanu paapam loki nadipinchadaniki uddeshimpabadaledu dani uddesham poorthiga viruddham ayindi it's meant to lead us to holiness holiness is like being spiritually healthy and strong adi manalanu parishuddhata loki nadipinchadaniki uddeshinchabadinadi parishuddhata ante aatmiyanga aarogyanga balanga undatam why do people go to a gymnasium and do exercise there with bars and weights and subject their muscles to resistance with springs and various things like that why is all that equipment lying around a gymnasium for prajalu enduku vyayama shalaku velli akkadunna baruvulato enduku vyayamam chestaru vaari kandaralanu akkadunna parikaralato enduku vattidiki guru chestaru aa vyayama shalalo aa parikaralanni enduku untayi it's not easy it's not easy to lift those weights and do exercise with all those springs and various things in fact it's a strain అది తేలికైన విషయం కాదు ఆ బరువులను ఎత్తి అక్కడున్న పరికరాలన్నిటితో వ్యాయామం చేయడం తేలికైన విషయం కాదు వాస్తవానికి అది అలసటను కలుగు చేస్తుంది బట్ వై డూ పీపుల్ గో త్రూ దాట్ స్ట్రెయిన్ దే ఆర్ ఈవెన్ విల్లింగ్ టు పే మనీ టు గో త్రూ దాట్ స్ట్రెయిన్ యు నో వై బికాస్ దే వాంట్ ఫిజికలీ ఫిట్ బాడీ కానీ ప్రజలు ఎందుకు అలసటకు గురవుతారు అలా అలసిపోవడానికి వారు డబ్బులు కూడా కడతారు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకంటే వారికి శారీరకంగా దృఢమైన శరీరం కావాలి అండ్ దే నో దట్ దాట్ ఫిజికలీ ఫిట్ బాడీ కెన్ ఓన్లీ కమ్ ఇఫ్ ఎవ్రీ మసల్ ఇన్ దిస్ బాడీ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు స్ట్రెయిన్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ శారీరకంగా దృఢమైన శరీరము ఈ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి కండరాన్ని ఒత్తిడికి అలసటకు గురి చేస్తేనే వస్తుందని వారికి తెలుసు సో ఆల్ దాట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ అ జిమ్నేజియం ఇస్ మెన్ టు సబ్జెక్ట్ different muscles in their body to resistance kanuka aa vyayama shala lo unna parikaralanni kuda vaari shariram lo unna veru veru kandaralanu ottidiki guri cheyataniki uddeshinchabadinavi now a person whose muscles are not subject to resistance will just be a fat flabby man oka vyakti kandaralu ottidiki guravakapothe atadu laavuga sutimettanaga untadu and 
when doctors advise a fat, flabby man to get rid of his fat, they suggest exercise, or in other words, subject your muscles to some resistance. Waka lauga on a victiki, Tana serirum low on a kovunu teginchukomani, vajulu salaha echina pudu, war viaya mum che man chiptar, vere matalo chapalante, ni kandaralanu, vatidiki gurichei, and chiptar. It's exactly the same principle spiritually. We have to be subjected to resistance. Atma sambandanga koda, kachatanga, ade nemam vartistundi, manam vatidiki guravali. We have to have somebody resisting us. And we have to resist in return and overcome in order to be spiritually fit and muscular and strong, or in other words, holy. Manalanu idrinche varundali. Manam tirigi idrinche jainche na pade. Manam atmiyanga drudanganu balanganu untamu. Ante parishuddanga untamu. And that's why the Bible says in James chapter one and verse two, consider it all joy when you encounter various types of temptations. అందుచేతనే బైబిల్ గ్రంథము యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచనంలో మీరు నానా విధములైన శోధనల్లో పడినప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకొనిడి అని చెప్తుంది శోధనను ఎలా ఎదుర్కోవాలో అన్నదానికి అది సాధారణమైన పద్ధతి కాదు ఎక్కువ మంది ప్రజలు శోధన నేను దాన్ని ఎదుర్కోకపోతే ఎంత బాగుండు అని అనుకుంటారు అది ఒక లావుగా ఉన్న వ్యక్తి నాకు వ్యాయామం చేయాలని లేదు అది ఒక ప్రయాస అది ఒక సమస్య అని చెప్పినట్లుంటుంది ఫలితం ఏంటి అతడు ఎప్పటికీ కండరాలు తిరిగిన వాడిగాను దృఢంగాను ఉండలేడు and a christian who says oh i don't want to face any trials i don't want to face any temptations he'll never be a spiritually muscular healthy christian that's impossible naaku shodhanalu edurkovalani ledu etuvanti samasyalanu edurkovalani ledu ani cheppe kristavudu eppatiki aatmiyanga drudanga leka aarogyavantudaina kristavudiga undaledu adi asadhyamu holiness can come only if you are willing to say no to temptation మీకు శోధన వచ్చినప్పుడు దాన్ని కాదన్నప్పుడు మాత్రమే పరిశుద్ధత వస్తుంది అయితే మీరేం చేయాలి అని యాకోబు చెప్తున్నాడు he is a healthy strong muscular man mahanandamani enchukonadi adi aa laavuga unna vyakti vyayama shalaku velli atani chuttu unna vividha rakalaina parikaralanu chuchinappudu vyayamam cheyadam modalu pettinappudu kramena tana vantilo unna kovu karigipoyinattu untundi oka samacharam tarvata atadu oka aarogyavantudaina balamaina drudamaina vyaktiga untadu wasn't that good wasn't it good well, shouldn't he consider it all joy when he subjects his muscles to resistance it's exactly the same thing with james says here but because people haven't understood it they think that avoiding temptation and avoiding trial is the best way it's not the best way adi manchidi kada atani kandaralanu ottidiki guri chesinappudu atadu danni mahanandamuga enchakodada kachithanga ade vishayanni yakob ikkada cheptunnadu prajalu dani grahinchaledu ganaka శోధనలను తప్పించుకోవడం పరీక్షలను తప్పించుకోవడం శ్రేష్టమైన మార్గం అని అనుకుంటున్నారు అది శ్రేష్టమైన మార్గం కాదు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఏ పాపం లేని యేసు కూడా శోధింపబడవలసి వచ్చింది అది ఒక పెద్ద మర్మము ఆయన ఎందుకు శోధింపబడవలసి వచ్చింది In Matthew chapter 4 we read that the devil came to him and tempted him and three of the temptations are mentioned there Matthew chapter 4 ajayam lo apavadi ayana yaddaku vachi ayanannu sodinchadani manaku cheppabadindi akkada moodu sodhanalu namodu cheyabadinavi And in Hebrews 4:15 we are told that he was tempted in every respect like us but he didn't sin even once 
హిబ్రీలు రాసిన పత్రిక నాలుగు పదిహేనులో ఆయన అన్ని విషయాలలో మన వలనే శోధింపబడ్డాడని మనకు చెప్పబడింది కానీ ఆయన ఒక్కసారి కూడా పాపం చేయలేదు పరిపూర్ణంగా పాపరహితుడైన దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి విషయంలోనూ శోధనకు గురయ్యాడన్న విషయం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది The Bible says in Hebrews 6 and verse 20 that Jesus is our forerunner. Hebrews cross in Patrika 6th chapter 20th verse of the Bible, Jesus is our forerunner. Forerunner means somebody who has run the race in front of us and shown us the path in which to follow. Agragami ante manaku munduga pandanni parigetti manam vemmadinchavalsina throvanu chupinchina vaadu. So as one who has gone in front of us he says to us today follow me kanuka manaku munduga vellina vaniga aina manato ee rojuna nannu vembadinchandi ani cheptunnadu and the bible says in hebrews 12 verse 1 and 2 let us look unto him who ran this race in front and let us run the race behind him hebrews krasana patrika 12th adhyayam 1 2 vachanallo ముందుగా ఆ పందాన్ని పరిగెత్తిన యేసు వైపు చూస్తూ ఆయన వెనుక ఈ పందాన్ని పరిగెత్తుదాము అని బైబిల్ చెప్తుంది హిబ్రీలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలలో పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరస్కారం అంతయు వచ్చుకుని పాపంతో పోరాడుటలో రక్తము కారునంతగా దాన్ని ఎదిరించిన ఆయనను తలంచుడి అని చెప్పబడింది జీసస్ ఇన్ డ్యూర్డ్ ఎవరీ టెంప్టేషన్ దట్ కెన్ ఎవర్ కమ్ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హి వాస్ టెంప్టెడ్ ఇన్ ఎవరీ పాయింట్ యాజ్ వి ఆర్ అండ్ హి ఓవర్ కేమ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ యాజ్ అ మ్యాన్ ప్రతి మనిషినికి ఎప్పుడైనా రాగలిగే ప్రతి శోధనను యేసు ఓర్చుకున్నాడు ఆయన మనవలనే ప్రతి విషయంలో శోధించబడినను ఒక మనిషిగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా జయించాడు ఇఫ్ హి హడ్ ఫేస్ టెంప్టేషన్ యాజ్ గాడ్ దట్ బి నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ఆయన దేవుడిగా శోధనను ఎదుర్కొని ఉంటే అది గొప్ప విషయం ఏమి కాదు నిజానికి దేవుడు శోధింపబడలేదని బైబిల్ చెప్తుంది యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో అదే చెప్పబడింది దేవుడు శోధింపబడ నేరడు సో జీసస్ కనుక యేసు భూమి మీద ఒక మనిషిగా నడిచినప్పుడు ఆయన శోధింపబడినట్లు మన కోసం ఒక మాదిరిగా ఉండునట్లు ఆయన ఆ ఆధిక్యతను వదులుకున్నాడు and telling his little son to run after him on the road ayana devudiga sodhananu jeyinchi manav maatrulaina manalanu edoka vidhanga dani jeyinchamante adi oka tandri kaarulo gantaku 80 km vegamlo veltu tana chinna beddanu road meeda tana venuka parigettam annattu untundi follow me isn't that ridiculous a father driving in a car at 80 miles an hour and telling his son to run after him how can jesus say follow me nannu vembadinchu అది హాస్యాస్పదం కాదా ఒక తండ్రి కారులో గంటకు ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంలో వెళ్తూ తన కుమారుణ్ణి తన వెనుక పరిగెత్తమనడం నన్ను వెంబడించు అని యేసు ఎలా చెప్పగలడు ఆయన శోధనను దేవుడిగా ఎదుర్కొనుంటే అలా చెప్పలేడు ఏమైనప్పటికీ నేను చెప్పినట్టు దేవుడు శోధింపబడ నేరడు లేదు నేను చెప్పినట్లు యేసు శోధనను మనిషిగా ఎదుర్కొని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా దాన్ని జయించాడు అదే శక్తిని మనకివ్వాలనుకుంటున్నాడు మనం శోధనను ఎదుర్కొన్నప్పుడు అదే మనకు నిరీక్షణను ఇస్తుంది but you tell him how did jesus overcome say oh he overcame as god is that what the bible says apavadi ee vidhanga cheppadam dwara aa nirikshananu nee nundi dungalinchalanukuntunnadu ledu nuvu sodhananu jeyinchalevu nuvu eppudu odipothavu 
అని చెప్తాడు అయితే యేసు ఎలా జయించాడు అని నువ్వు అడుగుతావు ఆయన దేవుడిగా జయించాడు అని అతడు చెప్తాడు కాని బైబుల్ చెప్పేది అదేనా ఆయన సాతానుకు దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పడం ద్వారా సాతాన్ని జయించాడు నువ్వు కూడా సాతాన్ని అలాగే జయించవచ్చు ఆత్మ యొక్క ఖడ్గమైన దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు చేత పట్టుకుని నువ్వు కూడా అపవాదిని తరిమివేయగలవు ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ జీసస్ ప్రేడ్ సాట్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ ఓవర్ కేమ్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో యేసు ప్రార్థించి సహాయం కొరకు వేడుకొని జయించాడు నౌ ఇఫ్ టుడే వి హావ్ టు ఫేస్ సమ్ టెంప్టేషన్ విచ్ జీసస్ నెవర్ ఫేస్డ్ వి కుడ్ సే టు హిమ్ వెల్ లార్డ్ యు డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ బట్ వి కెన్ నెవర్ సే దట్ ఈ రోజున యేసు ఎప్పుడూ ఎదుర్కొని శోధనను మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే మన మాయనతో ప్రభువా నేను ఎదుర్కొనేది నీకు అర్థం కాదులే అని చెప్పొచ్చు కాని మనం అలా ఎప్పుడూ చెప్పలేము బికాస్ హీ డస్ అండర్స్టాండ్ ద బైబుల్ సెస్ హీ కెన్ సింపతైజ్ విత్ అవర్ స్ట్రగుల్ విత్ అవర్ వీక్నెస్ ఇట్ సెస్ ఇన్ హీబ్రూస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఎందుకంటే ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు మన ప్రయాసతో మన బలహీనతతో ఆయన సహానుభావం గలవాడని బైబిల్ గ్రంథము హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు పదిహేను లో చెప్తుంది అండ్ వన్ థింగ్ దట్ జీసస్ డెమన్స్ట్రేటెడ్ త్రూ హిస్ లైఫ్ ఆన్ అర్త్ వాజ్ దట్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ యాజ్ అ మ్యాన్ వీ కెన్ ఒబే ఎవ్రీ కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ యేసు భూమి మీద తన జీవితం ద్వారా కనుపరిచిన ఒక్క విషయం ఏంటంటే ఒక మనిషిగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా మనం దేవుని యొక్క ప్రతి ఆజ్ఞను లోబడగలమని ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఇట్ ఇట్స్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ హోల్ హార్డ్ యాజ్ హీ వాజ్ మనం అలా చేయలేకపోతే దానికి కారణం మనము ఆయన వల్ల పూర్ణ హృదయము కాకపోవడమే దట్స్ వై ద బైబుల్ సెస్ ఇన్ 1 జాన్ చాప్టర్ 2 అండ్ వెర్స్ 6 ఎనీ వన్ హూ సెస్ హి అబైడ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ మస్ట్ వాక్ యాజ్ హి వాక్డ్ అందుచేతనే బైబిల్ గ్రంథము ఒకటో యోహాను రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనములో ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్న వాడనని చెప్పుకొనివాడు ఆయన ఏలాగు నడుచుకొనేనో అలాగే తానును నడుచుకొన బద్దడై ఉన్నాడని చెప్తుంది is that possible if it's not possible there wouldn't be such a command in scripture adi sadhyamena adi sadhyam kaakapothe atuvanti aagna lekanalalo undedi kaadu the living bible says anyone who calls himself a christian should live as christ did thanu kristavudan ani cheppukone vaadu kristu jeevinchinattu jeevinchalani living bible tarjumalo cheppabadindi is that really true jesus christ life was a demonstration of how we are to live adi nijanga satyamena మనం ఎలా జీవించాలో అనుదానికి యేసు క్రీస్తు యొక్క జీవితం ఒక ప్రదర్శన అయితే మనం క్రీస్తు వలే నడుస్తున్నామని మనం చెప్పలేకపోవచ్చు నిజానికి యేసు క్రీస్తు వలె నడిచేవారిని నేను భూమి మీద ఎక్కడా కలుసుకోలేదు నువ్వు నేను అలాగలేము కాని దాన్ని మన గురిగా మనం చేసుకుని విశ్వాసం కలిగి ఉండి ప్రభువా నేను నీ వలె నడుచుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పగలిగే ఆ సంపూర్ణతలోకి మనం సాగిపోవాలి మహిమ నుండి అధిక మహిమకు సాగిపోవాలి ఆ పోలికలోకి పరిశుద్ధాత్ముడు మనలను మారుస్తాడు దాన్ని తానింకా పొందలేదని పౌలు చెప్పాడు కాని అతడు సాగిపోతూ ఉన్నాడు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానము పొందవలనని గురియొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను అతడు యేసు జీవించినట్టు జీవించాలనుకున్నాడు అతడు దాన్ని తన గురిగా చేసుకుని కొంచెం కొంచెంగా దాన్ని సమీపించాడు కానీ ఏ గురి లేని వ్యక్తి సంగతేంటి అతడు దాని దగ్గరకు కూడా సమీపించలేడు మీరు పర్వత శిఖరాన్ని గురిగా కలిగిలేకపోతే ఏమవుతుంది you're just going to be at ground level even after 25 years but if you keep the top of the mountain as your goal every year will find you higher and higher and higher and higher and little more and little more and little more like christ this is christian growth paathi kela tarvata kuda 
మీరు నేల మట్టంలోనే ఉంటారు కానీ పర్వత శిఖరాన్ని మీరు గురిగా కలిగి ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఇంకా ఇంకా ఎత్తుకు వెళ్తూ కొంచెం కొంచెం క్రీస్తు వలె మారిపోతూ ఉంటారు ఇదే క్రైస్తవ ఎదుగుదల హౌ డి జీసస్ ఓవర్ కమ్ వెన్ హీ ఫేస్ టెంప్టేషన్ అండ్ హీ ఫెల్ దుల్ ఆఫ్ ఇట్ హీ రిజిస్టెడ్ ఇట్ ఇన్ దార్ ద హోలీ స్పిరిట్ యేసు ఎలా జయించాడు ఆయన సోదరులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దాని ఒత్తిడిని భరించినప్పుడు ఏం చేశాడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో ఆయన దాన్ని ఎదిరించాడు he died to himself and he overcame and the bible says arm yourself with the same mind 1 peter 4 verses 1 and 2 ayana tanaku taanu maraninchi jeyinchadu atti manasunu aayudhanga darinchukonadi ani bible grandhamu 1 petru 4 adhyayamu 1 2 vachanallo cheptundi there could be a misunderstanding here because some of us don't understand what is the essence of sin ikkada oka apartham undavachu ఎందుకంటే మనలో కొంతమంది పాపము యొక్క సారం ఏంటో గ్రహించరు ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ విల్ పాపం అంతటి యొక్క సారము మీ చిత్తాన్ని మీరు చేసుకోవడం నౌ ఇఫ్ దట్ ఇస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ సిన్ దెన్ వాట్స్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ హోలీనెస్ డినైయింగ్ యువర్ ఓన్ విల్ అండ్ డూయింగ్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ అది పాపం యొక్క సారం అయితే పరిశుద్ధత యొక్క సారం ఏంటి మీ చిత్తాన్ని ఉపేక్షించుకొని దేవుని చిత్తాన్ని చేయడము దట్స్ హోలీనెస్ అండ్ వి రీడ్ దట్ జీసస్ సెడ్ ఇన్ జాన్ 6 అండ్ వర్స్ 38 ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ నాట్ టు డు మై ఓన్ విల్ దట్ ఇస్ నాట్ అ సిన్ బట్ టు డు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ద విల్ ఆఫ్ హిమ్ హూ సెంట్ మీ దట్స్ హోలీనెస్ అదే పరిశుద్ధత నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకొనటకు అంటే పాపము చేయుటకు కాక దేవుని చిత్తము నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే నేను పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి తిని అని యేసు చెప్పాడని మనము యోహాను స్వార్త ఆరు ముప్పై ఎనిమిదిలో చదువుతాము అదే పరిశుద్ధత గెచ్చమనే తోటలో నా ఇష్ట ప్రకారము కాదు నీ చిత్త ప్రకారమే కానిమ్ము అని ఆయన చెప్పాడు యేసు తన మానవ చిత్తాన్ని నిత్య యాగంగా అర్పించాడు నా చిత్తాన్ని నేనెప్పుడూ చేసుకోవాలనుకోను అని ఆయన చెప్పాడు ఆయన పాపము చేయలేదు అన్నదానికి అర్థం అదే ఆయన తన సొంత చిత్తాన్ని ఎప్పుడూ చేయలేదు మనం దాన్ని ఒక చిన్న బాలుడిలో చూస్తాము ఒక బాలుడు వాడి సొంత చిత్తాన్ని చేసుకోవాలనుకుంటాడు ఆ మొండితనము పాపము Jesus warned his disciples in the garden of Gethsemane. He said, "Pray. Your flesh is weak. Your spirit may be willing to live a holy life, but the flesh is weak." Gethsemane thotalo Yesu tana shishyulanu hechcharinchadu. Prarthinchandi. Shariramu balahinamainadi. Parishuddhamaina jeevithanni jeevinchadaniki aatma siddhame kaani shariramu balahinam ani cheppadu. That's why we need the power of the Holy Spirit to deny our will and to do the will of God. Make that your goal, dear friend. మన చిత్తాన్ని ఉపేక్షించుకుని దేవుని చిత్తాన్ని చేయడం కొరకే మనకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి అవసరము ప్రియమైన స్నేహితుడా దాన్ని నీ గురిగా చేసుకో బిలీవ్ పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించడం యేసు క్రీస్తు పోలికలోకి ఇంకా ఇంకా మార్చబడటం అనే ఈ పర్వతాన్ని ఇంకా ఇంకా పైకి ఎక్కడం నీకు సాధ్యమేనని ఈ రోజున నమ్ము